Hey guys, Assalamu Alaikum. This is Mahmoud Afjir Islam. Our today's important topic is about the dependent clause or subordinate clause. You see the dependent clause and the subordinate clause is the main focusing discussion and the focusing point of the clause. So we have to learn in details so that we can do better in every aspect of language learning methodology. Now let's begin. Yes guys, welcome back to my channel, Magnificent English. I'm going to ask a lesson that is important because this lesson is very important to our closer je bishoy ta ache bishesh kore amra ager lesson ta theke ashchilam closer types gulo ebong ei types gulor moddhe je important clause seta holo subordinate clause bishesh kore oi subordinate clause ta ke amra arekta naam diyechhilam dependent clause she arektar upore subordinate comma depend kore ebong onno clause er upore depend na kore she tar meaning ta ke complete korte pare na ebong she tar sense ta ke complete korte pare na ejonno amra etar types ta janbo ekhon ebong tar यूज गुला भालो करे जान बो तो अबे आज के लेसन डा अत्यंत शॉर्ट हो बे एवं बेरी एंगेजिंग हो बे सो लेट्स गो टू लैंड डिटेल्स अबाउट इट एक ना देखें प्रथम तो अपना डिपेंडेंट क्लोज गुलो के फर्स्ट बोला अपना की बे आइडेंटिफाई करो बो अमरा आमदर आगे लेसन है चिलो जे सपोर्टिंग कंजंक्शंस दे जे क्लोज ग्लर स्टार्ट हो बे शेगलो ही शादन तो डिपेंडेंट क्लोज बा सबोर्डिनेट क्लोज जब उन एक क्लोज मार्कर्स क्लोज जो दे अमी एक ता दुई चापना दर के बोली ताले अपनी शो जे बुझे नित पार बन जब उन धरन एस दे स्टार्ट होलो और बा इफ दे स्टार्ट होलो और बा दो और बा अपनी � सेंस ए टाइप रेट जो तो बोलो कोऑर्डिनेटिंग और नॉट कोऑर्डिनेटिंग साबुडिनेटिंग कंजंक्शंस दिए चाहिए क्लोज गुल होवे एवं तार को एक टाइप एग्जांपल सामने खाने दिए चाहिए एस इफ एस दो तो बदो ऑल दो बिकॉज़ एवं आरो टिल एंटिल एवं डब्लीएच एवं डेट ओ टाइप रेट जो तो बोलो कंजंक्शन साचे एवं इग्लो जो कन्नड़ सर्विस रे बितर यूज़ कर पे इग्लो पोर्ट के जब पाटा मतलब सामने आज भी शेटी कैमरा शब्द बोल बोल जे डिपेंडेंट क्लोज किंतु ऐसे अब कोतो बाग के डिवेज कोड शेटा मतलब जानते हो ये तीन बागे बाग को राज अमाद आजकल लेसन टा मुल्लो तो ये तीन टा पार्ट कंप्लीट करते पार बना हमरे एक टा पार्ट नियालो चुना कर बो एवं पौरुमुत्ते लेसन में लेते हमरा बाकी पार्ट लो कंटिन्यूअसली डिस्कशन कर जाबो तो ये देखने पर फास्ट पार्ट ये ठेके जो तमरे तीन बागे डिवाइड करे तो फास्ट पार्ट नाम होच्छ नाउन क्लोज जेटा नाउन एक काज कर बे सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट नाम चाहिए एडवर्ब क्लोज और तो द एडवर्ब बिल क्लोज जे क्लोज टा एडवर्ब बिल काज कोर्बे किंतु आमतर आजकल लेसन टा क्लियर कोर्बे हमने किए नहीं नाउन क्लोज टा के आईडेंटिफाई कराने चलो बिकॉज़ ऑन गुलो एग्जाम होए बिश करे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गुलो तो ये बंग आमतर लैंग्वेज प्रोफेशनलि� शिका कौन बैठ पड़े ना एम ग्रुप शॉट्स को पाबे आम्रे बाकी गुलो के शिकने दे पार बो तो एबर देखें नाउन क्लोज़ टा शायद तो ऐठ के बोले जे क्लोज़ टा नाउन रखा आज कोर्बे आम्रा ऐठ के क्यों बैंड डिफ़ेक्ट कोर्बे सेंडेसर मदे एग्जाम में तो हॉट इज़ नाउन क्लोज़ ऐठ आज पना ऐठ शिकार जो नम्रा बोलची एवं ऐठ आ कुप शो जो ऐठ शिकार जे जे क्लोज़ टा नाउन रखा आज कोर्बे ताके बोल बे नाउन क्लोज़ दोटा एग्जाम में कुन क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन डा हबे ऐठ आ सेंडेस दिवे और ठाके बोल बे की बाबे आम्रा आईडेंटिफाई एक क्लास रूम दूसरे शो जब फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जाने हैं नाउन क्लोज इट के बोले अंडरलाइन करो आप पार्ट तक जो तो हम लोग इड दे रिप्लेस करते पड़े आईट इट इड दे हम लोग को बालों बाबे ताकि रिप्लेस करते पड़े तो कौनी शिक्षा के बोल बोल रहा नाउन क्लोज जब उनके टेस्ट शिक्षा जो ना हम तो कुनो कोस्ट क ए पाठ्टा के आमी देख बो जे ताके आमी इट दिए रिप्लेस करले सेंस टा जो द ठीक ताके तले शेट होवे नाउन क्लोज जब हम दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल एक नामी इट के बाद दिलाम बाद दिया खाने लगलाम इट जब हम तो नामी इट लिख दिलाम इट इज नोन टू ऑल तले सेंस हो जाच्छे कंप्लीट सेंस ऐसा कहने दिच्छे एवं ये टेक हमें इट दिस शो जो रिप्लेस करते पाच ची सो ये अंडरलाइन करा ये पार्ट टक हमरा बोल वो नाउन क्लोज एवर देखने नंबर टू सेकंड पॉइंट जेट आचे नाउन क्लोज 
যদি কোনো প্রিপোজিশন থাকে এবং এরপরে যে অংশটা থাকবে সেই অংশটাকে যদি আন্ডারলাইন করে দেওয়া থাকে এবং আমাকে যদি বলে এটা আইডেন্টিফাই করি এটা কোন ক্লোজের মধ্যে পড়ছে তখন আমি দেখবো যে এটা কী আছে যেমন ধরেন এখানে একটা টু আছে এটা একটা প্রিপোজিশন লিসেন টু হোয়াট আই সে এখানে হোয়াট এই পার্টের মধ্যে আন্ডারলাইন করা আছে বুক করে আমাকে বললো যে এটা কোন ক্লোজের মধ্যে পড়ে আমি সেটা দেখবো আমি দেখবো যদি কোনো প্রিপোজিশন হয় এবং তারপরে কোনো পার্টটাকে আইন আন্ডারলাইন করা থাকে এবং আমাকে বলা হয় যে এটা কোন ক্লোজের মধ্যে পড়ছে তাহলে অবশ্যই আমি বলবো যে প্রিপোজিশনের পরে কোনো পার্ট দেখলে এবং সেটা আন্ডারলাইন করা থাকলে এটার উপরে কোয়েশন করা হলে সাথে সাথে আমি এটা বলবো যে এটা এটা নাউন ক্লোজ এটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইপে আসেন নাম্বার থ্রি টু বি আপনি যদি টু বি পান কোনো জায়গায় টু বি মানে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এই এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এই টু বি এর পর যে ক্লোজটা আন্ডারলাইন করা থাকবে ওই অংশটাকে ওই পার্টটাকে ওই পার্ট অফ সেন্টেন্সটাকে আমরা পাবো এটাও নাউন ক্লোজ যেমন দেখেন হোয়াট আই এম গোয়িং টু সে হোয়াট আই এম গোয়িং টু সে ইজ এই যে এখানে ইজ আছে এবং এই ইজের পরে যে অংশটা আছে সেটাই যদি আন্ডারলাইন করা থাকে তাহলে আমি এটাকে বলবো যে এটা একটা নাউন ক্লোজ হোয়াট আই এম গোয়িং টু সে ইজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ হোয়াট আই এম গোয়িং টু সে ইট ইজ ইট তো আমরা ওইদিকে যাচ্ছি না বিকজ আমি টু বি এর পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অংশটা আছে এবং টু বি এর পরে নর্মালি এম ই জার ওয়াজ এর এগুলো যে কোনো একটা থাকুক এবং তারপরে যে অংশটা থাকে এটা নিচে যদি আন্ডারলাইন করা থাকে আমাকে যদি বলা এটা কোন ক্লোজ তাহলে আমি বলবো যে এটা নাউন ক্লোজ এবার হচ্ছেন লাস্ট ওয়ান ইট ইজ অথবা ইট ওয়াজ এই ইট ইজ আর ইট ওয়াজ দিয়ে কোয়েশন কেন করা হলো বা এই পয়েন্টটা কেন এখানে আনা হলো বিকজ কম্পিটিটিভ এক্সামসগুলোতে অনেকগুলো সেন্টেন্স ক্যান্ডিডেটদেরকে কনফিউশনের মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য ইট ইজ অথবা ইট ওয়াজ দিয়ে কোয়েশ্চেন করা হয় রাইট সো ইট ইজ অথবা ইট ওয়াজ দিয়ে যদি আমরা কোনো কোয়েশ্চেন করি তাহলে অবশ্যই বলতে হবে ইট ইজ অথবা ইট ওয়াজের পরের যে ক্লোজটা আন্ডারলাইন করা থাকবে এটি হচ্ছে নাউন ক্লোজ এবার দেখেন এখানে ইট ইজ এখানে ইট ইজ দিয়ে স্টার্ট হয়ে গেছে এরপরে ইট ইজ এর পরে দ্যাট হি ইজ আওয়ার টিম লিডার তাহলে ইট ইজ আছে অথবা ইট ওয়াজ যদি দেখেন তাহলে ইট ওয়াজ ট্রু অথবা ইট ইজ ট্রু অথবা ইট ইজ দ্য ফ্যাক্ট হি ইজ আওয়ার টিম লিডার দ্যাট হি ইজ আওয়ার টিম লিডার সো এখন দেখেন আপনি ইট ইজ পাইছেন বা ইট ওয়াজ পেয়ে গিয়েছেন এই জন্য আপনি ডাইরেক্টলি বলবেন পরের এই আন্ডারলাইন করা পার্টটাকে আপনাকে বলতে হবে যে এটা একটা নাউন ক্লোজ ওকে গাইস হোপফুলি অবশ্যই বুঝে নিয়েছেন যে আমরা নাউন ক্লোজটাকে কীভাবে আইডেন্টিফাই করব অথবা নাউন ক্লোজ দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটাকে কীভাবে কমপ্লিট করব আর কোনো আন্ডারলাইন করা কোয়েশন পার্ট যদি আমরা এই চারটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পেয়ে যাই তাহলে সেটাকে আমরা ডাইরেক্টলি বলে ফেলতে পারবো এটা একটা নাউন ক্লোজ বাকি যে ক্লোজগুলো অ্যাডভা অ্যাডজেক্টিভ ক্লোজ এবং অ্যাডভার্ব ক্লোজ আমরা পরবর্তী লেসনগুলোতে ডিসকাশন করো করে আপনাদের যে সন্দেহ এবং ডাউট এবং এই ক্লোজের উপরে যে সাবর্ডেন্ট ক্লোজ অথবা ডিপেন্ট ক্লোজের উপরে যে কনফিউশন আছে এটাকে দূর করার চেষ্টা করব এবং নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টাটা বাই বাই